Bonjour, good morning, salam alaikum, azul, beauté, à Paris. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne. Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Dans la vidéo de ce jour, nous allons voir dans quel cas vous pouvez demander un remboursement de vos frais d'immigration, comment demander un remboursement de vos frais d'immigration, si votre demande a été refusée, pouvez-vous être remboursé, si vous n'avez pas payé suffisamment de frais, que devez-vous faire? Donc, c'est une vidéo qui est assez intéressante. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin. Prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de vos projets. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. Merci pour les personnes qui sont déjà abonnées et pour les personnes qui ne le sont pas, merci de cliquer sur le bouton s'abonner. Ceci va me permettre d'être beaucoup plus visible sur YouTube, sachant que je souhaite atteindre la barre des 100 000 abonnés d'ici le 31 décembre. Donc, c'est un challenge que je me suis fixé. Merci pour le soutien. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime, un like. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Donc, la source de toutes les informations, toutes les questions auxquelles je vais euh, répondre, je les ai pris directement dans le site officiel de l'immigration. Pour tous les points abordés dans cette vidéo, je mets les liens dans la barre de description. C'est-à-dire, pour chaque question abordée, vous trouverez la réponse du, du lien officiel de l'immigration dans la barre de description de cette vidéo. Nous allons commencer par euh, la thématique, le, le point, le premier point, demander un remboursement. Ensuite, nous verrons, ma demande a été refusée, que puis-je être, puis être remboursée. Ensuite, nous verrons, je n'ai pas payé suffisamment de frais, que dois-je faire? Si je retire ma demande, puis-je être remboursée? J'ai déjà présenté une demande, mais j'aimerais changer de programme. Comment puis-je demander un remboursement si j'ai payé mes frais en ligne ou à une institution bancaire au Canada? Donc, on commence par le premier point, demander un remboursement. Donc, comme d'habitude, je suis encore dans le site officiel de l'immigration du Canada. Je suis dans la section hein, « Payer les frais » et là, on va voir la première partie qui concerne « Demander un remboursement ». Ils disent « La façon dont vous demandez un remboursement dépend de ce qui suit. » Donc, le mode de paiement utile que vous avez utilisé, si vous avez déjà présenté une demande et l'objet de votre demande. Et si euh, l'examen de votre demande et le remboursement des frais peuvent, en gros, le traitement, l'examen le, de votre demande de remboursement et au cas positif, si vous devez rembour être remboursé, ceci va prendre à peu près huit semaines. Donc, répondez à quelques questions et nous vous dirons comment demander un remboursement. Donc, première question, quel était l'objet de votre demande donc, est-ce que c'est une demande de service de passeport à l'extérieur du Canada ou demande de service de passeport au Canada ou aux États-Unis ou demande d'immigration, de citoyenneté ou de documents de voyage canadien pour un nom canadien? Donc, moi, je vais prendre le troisième qui est beaucoup plus en rapport avec les programmes, les procédures d'immigration. Ensuite, ils disent, avez-vous présenté, comment avez-vous présenté votre demande? Est-ce que c'était en ligne, en papier? Je n'ai pas encore présenté de demande. Je dirais plus pour quelqu'un qui a présenté sa demande en ligne parce que c'est ce qui est plus recommandé. Les demandes en papier sont vraiment minimes maintenant. Ensuite, comment avez-vous payé les frais? Donc, j'ai payé directement à partir de l'application en ligne utilisée pour présenter ma demande. J'ai payé au moyen du service de paiement en ligne d'IRCC et j'ai joint un reçu à ma demande en ligne. Donc, supposons que je prenne le premier. Ils me disent, voilà maintenant comment demander un remboursement si vous avez payé les frais directement à partir de votre demande en ligne. Donc, ils vous expliquent comment vous devez faire pour être remboursé. Bien sûr, s'ils euh, examinent votre demande et qu'ils trouvent que vous êtes éligible d'être remboursé. Euh, 
Donc, si par exemple, je clique sur le deuxième, euh, la deuxième réponse, c'est-à-dire j'ai payé au moyen du service de paiement en ligne du RCC et j'ai joint mon reçu, voici aussi comment faire pour, euh, pour, pour avoir euh, votre remboursement si vous êtes euh, éligible. Donc, ça, c'est la première partie pour demander un remboursement et nous allons voir euh, de suite les autres parties. Donc ensuite, nous allons répondre à la deuxième question, à savoir, ma demande a été refusée, puis-je être remboursée Donc encore une fois, je me suis basée dans le site officiel de l'immigration et voici ce que le site officiel de l'immigration dit. Voici leurs propos. Dans la plupart des cas, non. Lorsque nous avons commencé à traiter une demande, les frais ne sont pas remboursables. Il y a toutefois des exceptions. Lorsqu'une demande est refusée ou retirée, nous vous rembourserons les droits de résidence permanente, les droits exigés pour la citoyenneté, les frais pour un permis de travail ouvert, seulement pour les travailleurs exemptés de l'évaluation d'impact sur le marché du travail, les frais relatifs Les frais relatifs à la conformité de l'employeur remboursé à l'employeur et les frais relatifs à l'expérience internationale Canada. Donc, voici en gros les, les euh, exceptions pour les remboursements au cas où votre demande a été refusée. Donc, il y en a en gros cinq. Ensuite, nous allons voir la question « Je n'ai pas payé suffisamment de frais ». Que dois-je faire dans cette situation Et Immigration Canada répond dans leur site officiel. Ils disent « Vérifiez si vous pouvez payer la différence en ligne. » Donc, la différence, le reste que vous devez en ligne. Si oui, payez-la et joignez les deux reçus à votre demande. Nous accepterons plus d'un reçu pour la même demande si en les additionnant le montant exact est atteint. Si vous ne pouvez pas payer la différence en ligne, demandez un remboursement pour votre paiement et essayez de payer de nouveau. Assurez-vous de payer le montant exact et d'inclure le reçu de votre paiement dans votre demande. Donc voici la réponse d'Immigration Canada pour les personnes qui, qui n'ont pas payé suffisamment de frais. Donc qu'est-ce qu'il doit faire Ensuite, il y a la question, si je retire ma demande, puis-je être remboursé C'est-à-dire, je voulais immigrer, maintenant je ne veux plus, ou je veux changer de programme, je retire ma demande. Et Immigration Canada répond, sauf exception, vous obtiendrez un remboursement seulement si vous retirez votre demande avant que nous ayons commencé à la traiter. Si nous avons déjà commencé à traiter votre demande, nous pourrons seulement vous rembourser les droits de résidence permanente, les droits exigés pour la citoyenneté, les frais pour un permis de travail ouvert, seulement pour les travailleurs exemptés de l'évaluation d'impact sur le marché du travail, les frais relatifs à la conformité de l'employeur remboursé à l'employeur et les frais relatifs à l'expérience internationale canadienne. Et ils disent, vous pouvez demander un remboursement en ligne. Si nous avons déjà commencé à traiter votre demande, signalez-nous votre intention de la retirer en utilisant notre formulaire web. Voici la réponse de Immigration Canada, à savoir si vous, si, uh, vous pouvez, uh, uh, si vous pouvez avoir un remboursement une fois que vous avez retiré votre demande d'immigration. Et nous avons la question. J'ai déjà présenté une demande, mais j'aimerais changer de programme. Puis-je transférer les frais que j'ai déjà payés à ma nouvelle demande? Donc, j'ai fait un programme A. Ensuite, je veux changer de programme pour aller faire le programme B. Est-ce que je peux transférer les frais que j'ai déjà payés à ma nouvelle, euh, à ma nouvelle demande? Et Immigration Canada répond non. Pour changer de catégorie d'immigration, vous devez présenter une nouvelle demande et payer de nouveau les frais afférents. Vous obtiendrez un remboursement pour votre première demande seulement si vous retirez votre demande avant que nous ayons commencé à la traiter. Donc, voici pour, euh, pour, euh, pour cette question. Si vous changez de programme, est-ce que vous pouvez retirer euh, les frais pour euh, un programme, en fait? Et nous allons voir la dernière question. 
Comment puis-je demander un remboursement si j'ai payé mes frais en ligne ou à une institution bancaire au Canada? Immigration Canada répond, vous pouvez demander un remboursement en ligne si vous avez le numéro de votre reçu. Après que vous nous aurez envoyé votre demande, nous communiquerons avec vous pour obtenir des renseignements supplémentaires si nécessaire et pour vous informer de l'état de votre demande. Si vous avez payé au moyen d'une carte de crédit ou d'une carte prépayée, nous verseront le remboursement à la carte que vous avez utilisée. Veuillez à garder la carte jusqu'à ce que vous receviez le remboursement pour éviter des retards. Si nous ne sommes pas en mesure de traiter le remboursement par carte de crédit, nous vous enverrons un chèque. Donc, en gros, voici les situations pour lesquelles vous pouvez être remboursé ou non. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas tout le temps dans le c'est pas tout le temps euh, que vous pouvez être euh, remboursé c'est pas dans toutes les situations que immigration canada peut vous rembourser les frais de traitement de vos dossiers puisque eux, il se peut qu'ils aient déjà commencé à traiter votre demande d'immigration donc je vais vous laisser tous ces liens dans la barre de description encore une fois je me suis basée sur le site officiel de l'immigration pour que moi même je sache parce qu'auparavant je savais pas que c'était possible d'être remboursé et que le maximum de personnes puissent savoir dans quel cas c'est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite plein de succès sur vos projets d'immigration pour le Canada. À bientôt sur la chaîne. Bonjour Canada. Bye.